Welcome to Road Rarities. Ja, hallo, ich bin der Christian Mannetzgruber und stolzer Besitzer einer Max 300. Nehmen wir auf dem Motorrad, das ist eine Max 250, sitzt mein Sohn der Christopher. Bitte erzählst du mal ein bisschen was. Eine Max ist eines der populärsten Motorrad der 50er Jahre in Deutschland und eben auch in Österreich. Österreichischer Bezug eben durch den Rupert Hollos, der was 1954 auf NSU Weltmeister geworden ist. Die beiden Motorrad sind zwar beides Maxen, das ist ein Max 250, also mit 250 Kubik und das ist ein Max 300. Der Unterschied zwischen 250 und 300 er der liegt bei den Einfuhrzölle für die 250er Maschinen. Die österreichische Regierung hat den heimischen Markt primär Puch geschützt durch extrem hohe Einfuhrzölle für ausländische 250er Maschinen. Das heißt, die 250er Max war teurer als wie die 300er. Die 250er Max hat 16.800 Schilling gekostet und die 300er 16.300 Schilling. NSU war natürlich gescheit und hat gesagt, okay, wir umgängen die Zölle mit einem neuen Modell. Das heißt, sie haben praktisch einen komplett neuen Motor gemacht, basierend auf dem 250er Max Motor und haben ihn auf 300 Kubik aufgebaut. Die 250er Max hat 17 PS und die 300er hat 21 PS. Stückzahlmäßig her haben von der 250er Max ähm, gute 9000 Stück gebaut und von der 300er knapp 2800 Stück. Eben nur für Österreich. Auf der Maschine, wo ich jetzt sitze, das ist ein 250er Max, aber eine Originalauslieferung nach Österreich. Die ist praktisch das ganze Leben seit 1954 bis jetzt in Österreich gewesen. Am Anfang, muss man sagen, hat es uns ziemlich lange ja. beschäftigt und gefeiert. Die ist in die 80er Jahre restauriert worden und eigentlich fast nicht gefahren worden. Der letzte Besitzer ist verstorben und dann ist es halt lang gestanden und dann ist von den Erben mal verkauft worden. Und ich habe es dann eben gefunden im Internet, habe es mir gekauft. Und die hat sehr gefeiert. Also ich war schon so weit, dass ich gesagt habe, mich interessiert es nicht mehr, ich stelle das Grafik da und verkaufe es. Habe mich dann aber doch irgendwie durchringen können, dass ich doch sage, naja, was ist denn der Fehler, schauen wir mal. Und wir haben dann gefunden, im Endeffekt war es ein Bauteil um ein paar Euro. Und jetzt funktioniert es da los und wir fahren eigentlich sehr gerne damit. Ja. Was wir dann gemacht haben, wir haben uns auch einen Tipp geholt vom Klacks. Den werden sicher viele alte Motoristen kennen. Man sieht es da vielleicht, die Zündspulen liegt nach außen, weil die, normal liegt es immer da drinnen. Ist natürlich temperaturmäßig ein bisschen gefährdet. Sie haben einen, einen, einen schönen Klang, einen Sottenklang. Man merkt ein bisschen den Unterschied zwischen der 250er und der 300er. Die 250er trat eigentlich drehfreudiger auf, ein bisschen höhere Drehzahlen. Aber die 300er, die hat einfach Drehmoment von unten raus. Das merkt man einfach, wenn man damit fährt. Es sind zwar zwei gleiche Typen, aber sie sind doch sehr unterschiedlich. Mein Max ist relativ erfriere. Das heißt, ich habe da hinten nur das Zentralfederbein. Und da, die späteren Maxen schon haben schon die außenliegenden Stoßdämpfer. Dann hat die alte Max vorne noch Halbnabenbremsen und die neuen haben schon vorne Nabenbremsen. Die haben schon die ja. Karl Hertwig, der damalige Werbetexter von NSU, hat einen super Slogan für die Max ausgebracht. Und zwar mit Motorrad meint man Max. Und das sagt eigentlich schon alles über das Motorrad aus.